my channel Fain Max Classes. So, in this class, we will study exercise 3.1, chapter 3, pair of linear equations in two variables. First exercise is exercise 3.1, question number 3, and in this class, we will discuss it. So, in this channel, subscribe to the channel, maximum share, support, and bell icon. So, we will study in this class. First question is the first question. The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be Rs. 0.60. That is, 2 kg of apple and 1 kg of mundiling and 1 kg of apple and 1 kg of Rs. 0.60. Okay. After a month, 1 month of the day, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is Rs. 300 और एक मास के निशेष हम आए क्या नहीं जनाब इंद्र बच्चे 9 किलो एप्पल में 2 किलो ग्रेप्स है ना इतने रुपए आठ मारे 300 रुपीस represent the situation algebraically and geometrically अब algebraically हम नमले इधर represent जी जाएँ हम नमले equation है geometrically represent जाएँ हम geometrically means नमले graph ले ये ये नमले equation create इधर दिनी शेष हम नमले solution से के कांड बढ़ी चेटे represent इधर कांड के ना okay अपन हम किधर चाहिए so, apam edo hari itu masih tu velayan, nama kita kita kau teri kena dah. Rupees one sixteen baru ni kena dah. Apa dia ini dia kau velayan? Apple day, grapes day, malay. So, apa ini kita dua kali yang kita kau cipta baru ni kena. Orang apple dan orang grape. Anak la, apa nama kita ini kita change dah lada. Nama kita dua kilo apple day, orang kilo grapes day. Vela separate je itu, nama kita tanah tidak. Adil rancang kita add ini amount dana nama kita kita tanah ikhlan ada. Apa sihir kita marah nama kita orang kita apple day, orang kita grapes day, vela nama kita kariyo tidak. So arnu dah tanah nama kita ini ada kerana exam y. Apa nama kita let the cost of one kg of apple, orang kita apple day vela nama kita kariila. So nama kita orang ini ada kerana itu excited. अर्थात् और इगला मुंदरी नेड़ा वाला नाम कारियो इला कॉस्ट ऑफ वन केजी ऑफ ग्रेप्स इस इक्वल टू वन स्वदेश अन्ना नाम की तांदरी के ना वन सिक्सटी रुपीस से ने बारे इन्हें दे रेंड किलो एप्पल और एक किलो मुंदरी ने इधर रेंड उंगड़े वांग के मिड़ा ला वाला अल्लाह दे रेंड किलो एप्पल डे वाला Kanda, alah itu, nama kita separate ari illa. Orang kita apple ni, vela nama kita ari illa. Orang kita mandiri ni ada vela yang nama kita ari illa. So, aduh, orang tu, nama kita ini ada tu, ada ni x sum y y terkita dah ada x rupee sum y rupee sum y itu nama kita. Ini nama kita equation create ya. Apa first case ni, orang tu pernah ni, orang ni ada dua kilo apple ni, orang kita mandiri ni, kita orang tu sendiri ada ni vela nuci arwad ruba. Apa aduh, macam tu, nama kita ini equation create ya. Karena itu, ada ide. Nama kita ada ini pergi notebook. Ada di kena, okay? Ada notebook ini ada berapa? Fifty rupees. Sangat. Nama kita ada dua notebook. Ada cara, itu ada juga. Ada kem. Enggak ni calculate je. Nama kita fifty into two nanti. Anak lau, ada ini boleh dah ni ada. Nama kita dua kilo apple. Anu bawa macam ni. Anak lau, ada kilo ini. Itu ada juga. Ada extra rupees. Apa dua kilo ada? Enggak ni. Nama kita kan dua kilo. नमक के रेंड के लिए एप्पल आना आम चाहिए थे और एक किलो के एक्स्ट्रा पीस आने अपन टू इंडू एक्स से जी दे पड़े अब हम किंडे इधर उड़े टू इंडू एक्स मीन्स टू एक्स प्लस आठ तरह पीने दे आम चाहिए थे और एक किलो ग्रेप्स और एक किलो ग्रेप्स इन्हें वैले इतने हैं ना वाई रुपीस सो नम किंडे अब अपने ये तो आए इंगेने आने में सिक्वेशन क्रिएट चाहिए थे ना अब नाम का आधे तो इक्वेशन ही बड़ा किधर जो सेकेंड इक्वेशन है इंदर ना का आफ्टर ए मंथ और एक मास तक नहीं शेष हम हमारे नाले के लिए एप्पलम रंडे के लिए ग्रेप वांग से पैतरे जो भी आए मुन्नोरे जो भी आए आने लो अब नाम का नाले के लिए एप्पल्स x apa ada nama kita ada tu ya ini ini rendah dua kali add ini boleh rendah nama kita 300 rupee sekitar mana dah le so nama kita ada plus satu lagi kan dan itu grapes apa yang cerita rendah kilo grapes rendah kilo ada dah le ini nak calculate dia orang kilo ini ke y rupee sana kan dah ingat rendah kilo ini kan dah tu y into two apa yang kita ada itu two one so nama kita ada tu ya 
കണ്ടോ നോട്ട്ബുക്കിന്റെ കാര്യം എന്റെ മക്കൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു നോട്ട്ബുക്കിന് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് നോട്ട്ബുക്കിന്റെ വില നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അതായത് ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോയ്ക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും നമ്മള് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ക്ലിയർ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി എത്ര രൂപയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സോ അതേ കിട്ടി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ രണ്ട് കേസസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യം ഏതോ ഒരു ദിവസം നൂറ്റി അറുപത് രൂപയായിരുന്നു രണ്ട് കിലോ ആപ്പിന്റെയും ഒരു കിലോ ഗ്രേപ്പിന്റെയും അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമുള്ള ആ വില വെച്ച് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിത് ഗ്രാഫിലോട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഓൾജിബ്രിക്കലി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഗ്രാഫിക്കലി നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനും നമുക്ക് മിനിമം ഒരു രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് എങ്കിലും കിട്ടണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഗ്രാഫിലോട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സോ നമുക്ക് ആ ഓരോ ഇക്വേഷൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമുക്കിനി കണ്ടെത്താം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതി സോ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈക്ക് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്തണം അല്ലെ സോ നമുക്ക് എക്സിന് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ സ്കെയില് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സിന് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാനേ നമ്മളിവിടെ സ്കെയില് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിസ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ആണ് എക്സിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ So, 2x plus y is equal to 160. Then, x in the place, we have 40 to do it. Plus y is equal to 160. Then, 40 into 2, 80 plus y is equal to 160. Then, y is equal to 160. 18 is equal to transpose same by plus 80. And transpose same by minus 80. It's equal to 80. 80. So, x in it, number 40, it would the pole, pi at a value 3 and it is 80. Clear? So, in the answer, number x in it, number 60, it would the pole. Okay? Now, number the equation 2 into x in the place is 60. Plus, then y is equal to, in the end, 160. Okay, so 120 plus y is equal to 160. Okay? Then y is equal to 160. In number 120 in the transpose. Up a plus 120 in that to minus 120. So y is equal to up on kathrate foot. Alright. So number x in a 60 to the pole. Why the value in that it is 40. So that is the solution number can't First equation in number and the solutions can't be on the 40 80 at the other 60 40. So, we can use the second equation in this way. Then, we can use the same as x in the 16. Now, we can use the scale of 10, 20, 30. Then, we can use the same as 4 into 60 plus 2y is equal to 300. Then, 240 plus 2y is equal to 300. Then 2y is equal to 300. Then 240 is equal to minus 8. Then 240 is equal to minus 240 minus 0. Then 21 and 6. Then 60. So 2y is equal to 60. Then y is equal to 60. 2y is equal to transpose 8. 2y is equal to 2. Apa dua into orang yang mau ditransposisi ini indah agam division by two is equal to thirty. So, nama kita ini x in a sixty itu ada tapol. Nama kita indah ni kita ada thirty yang ni kita ada. So, first solution nama kita kan dah. Kan dah. Apol ini sudah dicuci orang dua ni table si beri na number ayat kena ini ada variant ada tu. Tolongi kasih beri. So, ada tu ada nama kita x in ini itu ada. Kami sudah fifty itu ada. Okay, 4 into 50, 4 into x, so x in the place, let me say 50 it over, okay, plus 2y is equal to 300, so 5 for side 20, so 200 plus 2y is equal to 300. So, 200 in here, we will transpose here. Then, 2y is equal to 300. 200 in here, we will plus 200 in here. Now, we will minus 200. Then, we will get 100. 300 minus 200, 
100. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ സോ നമുക്ക് വൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൂനെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റി സോ നമ്മൾ എക്സിന് ഫിഫ്റ്റി ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താ കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റി സോ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം പറയില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് എക്സിന് ഫിഫ്റ്റി ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പം വൈ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റി സോ അടുത്ത സൊല്യൂഷനും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി കണ്ട അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷന് കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷന് നമുക്ക് കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻസ് സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഗ്രാഫിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ടൂന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേനക്ക് ഒരു സ്കെയിൽ മനസ്സിനകത്ത് എന്താണ് വിചാരിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനും ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കാം അപ്പൊ മിസ് ഡേ നമ്മുടെ ഓരോ ഇക്വേഷന്റെയും ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ല ആ ടേബിള് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൈ സിക്കൾ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മിസ്റ്റർ കയ്യിൽ അപ്പടി ചോക്കോടിയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ മിസ് നേരെ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ട് വന്നിരുന്ന ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി ദൻ എയ്റ്റി അപ്പൊ ഇതാ അവിടെ നോക്ക് മണ്ടയിലോട്ട് കണ്ടോ ഇതാ അടക്കുന്ന എയ്റ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് അവിടെ അപ്പോഴേ നമ്മുടെ പോയിന്റും എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചോണം നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി ഇതേ കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ ഫോർട്ടി ഇതാ കിടക്കുന്നു അപ്പൊ അതെന്താണ് സിക്സ്റ്റി ദൻ ഫോർട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരെ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലും കൂടി പാസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കണം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കണം അപ്പൊ അത് വരച്ചിട്ട് മിസ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ദേ ഇവിടെ മിസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അവിടെ എഴുതണം ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി അത് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി നിങ്ങൾ നല്ല നീറ്റായിട്ട് എഴുതണേ ഓക്കെ അപ്പൊ മിസ് ഡേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇനി അടുത്ത വരയ്ക്കാം ഫോർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതണമെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ലൈനിൻ്റെ ആണെന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എടുത്ത് എഴുതണേ ഇത് എഴുതി ഇല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് വരില്ല കേട്ടോ സോ അടുത്ത ഇതാണ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അത് എക്സ് സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി അപ്പൊ എക്സ് സിക്സ്റ്റി ദൻ തേർട്ടി എവിടെ എത്താ ഇവിടെ ഓക്കെ അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റി ഇതാ അടക്കുന്നു അടുത്ത ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ വരും താണ്ടേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത പരിപാടി എന്താണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ദേ മിസ് സ്കെയില് യൂസ് ചെയ്ത് വരച്ചു ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ അപ്പം അപ്പൊ ഇതേപോലെ നീറ്റായിട്ട് വേണം എല്ലാവരും ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ മിസ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോയി എന്താണ് ഇതാ ഇവിടെ പോയിന്റുകളൊന്നും എടുത്ത് എഴുതിയില്ല കേട്ടോ കോർഡിനേറ്റ്സ് സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി ആയിരുന്നു ആദ്യത്തത് സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി ഇത് എഴുതണം കേട്ടോ ആരും മറക്കരുത് മിസ് മറന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി മറക്കാതെ ചെയ്യേണ്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് മാർക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരുന്നു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറ്റി എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല താഴെ എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ ഓക്കെ ആ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായി പേപ്പറൊക്കെ ചരിഞ്ഞു പോകണം കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് എന്താണ് രണ്ട് പാരലൽ ലൈനുകളാണ് അല്ലെ കിട്
സോ നമ്മൾ വരച്ചത് എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ സ്റ്റുഡൻസ